Bienvenidos a Mételo Cico y Aprende. En el vídeo de hoy se hablará de 12 curiosidades sobre los cuatis. 1. Tienen muchos nombres. Dependiendo de la zona geográfica, se les llama de una forma u otra. Entre otros nombres, se llama gato solo, tejo mexicano, guache, moncún, cuzumbo, cuchucho, cholugo, pizote. 2. Son sociables. En la naturaleza se forman grupos de hasta 25 hembras, quienes suelen estar emparentadas. Aunque los machos solo se reúnen en grupos en la época de apareamiento, ya que ellos sí que son solidarios. 3. Tienen dimorfismo sexual. El macho es un poco más grande que la hembra y además su cola mide bastante más que la de la hembra, unos 50 centímetros más. 4. Les gustan los árboles. Son arbolícolas, ya que les encantan los árboles. Incluso construyen en ellos sus nidos, que son del estilo abierto, muy parecidos a los de los pájaros. 5. Son omnívoros. Su dieta incluye frutos, semillas, hierbas, huevos y pequeños animales como insectos, aves y algún queto reptil de pequeño tamaño. 6. Hacen turnos de vigilancia. Para evitar que el grupo entero esté estresado por la presencia de predadores, montan guardias de vigilancia, algo similar a lo que hacen los suricatos. Es decir, unos comen mientras otros vigilan. 7. Se guían por el olfato. Son capaces de detectar alimentos enterrados y buscarlos con su hocico. Si hay alguna novedad en su entorno, tienden a olerla todo lo que puedan. De ahí viene su nombre, Kuadi, que en guaraní significa nariz alargada. 8. Con tobillos todoterreno. Su extremidad posterior tiene doble articulación, lo que les permite doblar los tobillos para poder escalar y descender de los árboles con facilidad, ayudándose también de sus poderosas zarpas. 9. Cola inútil. A diferencia de otros animales arborícolas, no pueden usar sus colas para agarrarse. Sin embargo, les sirve para mantener el equilibrio mientras trepan. Bien. Importantes para el ecosistema. Ayudan a controlar las poblaciones de insectos y a dispersar las semillas. Además, al buscar la comida con el nariz, remueven la tierra. Lo que la idea y eso hace que circule mejor el oxígeno y que el suelo absorba mejor el agua y los nutrientes. De carácter tranquilo. Suelen ser de carácter tranquilo, pero se vuelven muy agresivos cuando se ven amenazados y no duden en usar sus afiladas garras y colmillas para defenderse. 12. Viven relativamente poco. En la naturaleza tiene una longevidad de 7 u 8 años, pero en cautiverio pueden llegar a vivir hasta 15 años. 2 del vídeo, dale a like y activa la campanita para suscribirte y dar apoyo al canal. Si quieres dejar algún comentario, estaremos encantados de leerte. Hasta la próxima.